Zakon o ovome problemu i tekako dobro znam jer nekoliko desetljeća svakodnevno radim sa bolestima po pitanju vratne kralježnice. Jer mi živimo u vremenima kada ovaj način života značajno potencira puno ranije nego ikada u povijesti bolesti naše vratne kralježnice. I ono što će se dogoditi, prekomjerno tjelesna težina, premalo vježbanja, predrugo sjedenja, kontinuirano prezanje našega vrata u razno raznim pozicijama tijekom jednog dana, pa loš način života, loša prehrana, loše spavanje, enormna količina stresa i puno toga nama potencira da mi počnemo dobivati probleme sa vratom. I onim ranim fazama bolesti i oboljenja ti simptomi budu manje izraženi i u velikom broju slučajeva tako ja govorim svojim dragim pacijentima, vi kada imate određene tegobe u vratu, one vam smiju trajati desetak, 12 dana i u najvećem broju slučajeva će simptomi nestati uz nekako adekvatno ponašanje odmorom, ne znam, nekakvim kremicama, čak i u tom vremenskom periodu smijete popiti nekakve tablete za bolove i oni nama značajno neće naškoditi organizmu, a radi toga što je upala puno manjeg obima, naša situacija se rješava. Međutim, u manjem broju slučajeva, vaši simptomi, mi počinju trajati dva tjedna, tri tjedna, mjesec, dana, dva i tako u nedogodnosti. I to je ono što, nešto što najviše ja gledam u svojoj ordinaciji. Vi, nažalost, potpuno neadekvatno liječite vašu bolesnu e, kralježnicu i ti simptomi se značajno pogoršavaju. I šta možete očekivati od najgorih simptoma kada govorimo o vratnoj kralježnici? E, prije svega moramo razmišljati koje vrste bolesti i oboljenja nama potenciraju ovu problem. U najvećem broju slučajeva će vam biti pritisak na upaljeni živac. Nama ovdje iz vrata ide iz sedam, ajmo tako reći, dijelova naše vratne kralježnice i živci prema ramenima, rukama i živci nam završavaju u prstima. I u najvećem broju slučajeva vi ćete imati oštećenja i problemi sa živcima u vratu. Pozitica svega toga nastati će nešto što se naziva radikulopatija, hernijacija diska, protruzija ili bulčin diska koji se nalazi u našoj kralježnici i pritišće korijen ovoga našeg živo, dakle, živca u samom vratu. Posljedica lošeg načina života dobit ćete artrutske promjene u vratnoj kralježnici, možete imati neke vrste ozljeda i puno toga nama potencira po najprije problemi sa živcima. I što vi imate veći problem u vašem vratu, prije svega na simptom broj 1 koji morate voditi računa, to će biti bol koja je učestala, teška bol koji se širi prema rukama i u najgorim situacijama vama završava u prstima šake. Ajde molim vas, vodite mi računa, ovo me jako zključno za reći. Dakle, bol koja se širi niz ruke i u zadnjim fazama završava u prstima. Jer što to konkretno znači? Da je vama ovdje toliko uh, pritisnut ovaj korijen ili više korijena tih živaca u vratu, da oni jednostavno svim onim putevima kojima idu širi svoj osjećaj bolova. Dakle, bol koja je izuzetno jaka i koja putuje do prstiju šaka, to je jako ozbiljan dakle, simptom ili jedan od onih najopasnijih simptoma problema sa vratnom kralježnicom. Na drugom mjestu, rekao sam, pošto vaš živac bude pod upalom, u najvećem broju slučajeva ćete dobivati osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja koji će isto tako vama putovati iz ruku. U nekim situacijama bude sa prednje ruke, sa strane ruke, sa stražnje, sa sredine, nebitno, zapravo uvijek se govorimo o živcu koji je problematičan. I sad ovisno u kojem dijelu vaše kralježnice može biti između vratnog prvog, drugog kralješka, drugog, trećeg ili ne znam, petog, šestog, sedmog kralješka, vama taj živac je pritisnut i što od njega više pritišće, upravo ta upala, javlja se trnjenje, žarenje, peckanje koje isto tako putuje niz ruku i u najgorim situacijama završava u prstima šake. Dakle, vi kada osjećate ove vrste simptoma do šake, to znači da je izuzetno teška situacija vezana za vašu vratnu kralježnicu i simptom broj 3 od kojima morate voditi i tekako velikog e, računa, biti će nam problemi sa gubitkom osjeta i snage u našoj šaci. Opet situacija vezana za problematični živac. I u najtežim fazama bolesti vi ćete imati otežano funkcioniranje šake, podizanje predmeta, izuzetno otežane svakodnevne fizičke aktivnosti koje vama se događaju u vašoj specijalnoj ruci. U najvećem broju slučajeva bude jedna ili druga ruka, u najtežim situacijama budu obostrano problemi u jednu i drugu ruku. Dakle, 
osjećaj bolova, osjećaj trnjenja, žarenja, peckanja i gubitak snage u kompletnoj ruci su izuzetno teški simptomi. Međutim, vidite kako možete očekivati i druge simptome problema sa našom bratnom kralježnicom. To će biti glavobolje, biti će mučnine, biti će poremećaj i vida, biti će recimo određene vrste, dakle poremećaja čak i ravnoteže i sl. O tome i tekako morate voditi računa. Dakle, ovo su sve ozbiljne situacije vezane sa bolestima vratne kralježnice koje svi i tekako morate voditi računa. Jer budite mi sigurni, ukoliko trpite vaše tegobe tjednima i loše se liječite, da ne kažem i mjesecima, svima nama medicinarima će biti puno teže liječiti ovakve vrste bolesti i oboljenja. Međutim, kada se taka situacija i dogodi, vi morate dati svoje zdravlje stručnjacima koji su iskusni, koji znaju raditi svoj dio posla i koji će liječiti vaše bolesti i oboljenja bez ikakvih nus pojava. Ajde, moram vas voditi mi računa o tome. To je ključno u svom ovome liječenju. Ja vam to svaki godine tisuće pacijenata ovoga tipa slušam i gledam i liječi. Dakle, vi ne smijete liječiti vaše bolesti i oboljenja sa onim metodama koje vam mogu naškoditi. A svi njih znate i dekako šta konzumirate, kako imaju nus pojava ili se date u rukama recimo osoba koje nemaju nikakvu ili jako lošu medicinsku naobrazbu. Dakle, liječenje vaše bolesti i oboljenja mora ići na pravila način. Prije svega metodama fizikalne terapije, to vam je korak broj 1 ali to vam nikada neće biti dovoljno, vi kompletno vaš način života morate promijeniti. Tu iz te perspektive razmišljamo o pravilnoj prehrani, pravilnim dodacima prehrani, puno toga na prirodan način može vam pomoći, pa adekvatne vježbe, sve to nama spriječava danja oštećenja i bolesti vaše kraježnice i na kraju krajeva liječe na potpuno prirodan način. A svi moji dragi gledatelji po YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mojom Aura Center YouTube kanalu i postati ćete jedan dio dragih mojih pratitelja i pretplatnika iz cijeloga svijeta, a ja ću se kao i uvijek svaki dan vama potruditi i dati nove pravilne zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite, do druge teme, lijep i ugodan pozdrav.